ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ചാനലിലേക്ക് നമസ്കാരം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനും ഷെയർ ചെയ്തതിനും ഒത്തിരി നന്ദി ഇനിയും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു കൂട്ടുകാരികളിലേക്ക് അത് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ആയ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് വരുന്നതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ സെവൻ വരെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയണത് നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു പാട്ട് ചെയ്യല് അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് മുതൽ സെവൻ വരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് എന്താ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് അതിലവർ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ളതിൽ നമ്മൾക്ക് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സമയമൊക്കെ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സമയമൊക്കെ പോകുകയാണെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇരുപതേന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു തേർട്ടി മാർക്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും പിന്നെ ദേർ ഈസ് നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആൻസർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുമെങ്കിൽ അതും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും അത് വിട്ട് കളയരുത് ഇരുപതെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടു സെവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വീതം എടുക്കാവുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എടുക്കാവുള്ളൂ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിന് വട്ടം ഇട്ട് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ നാല് പാരഗ്രാഫിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചാൻസ് നമ്മളായിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഏ പാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇനി എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് കേട്ടോ അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഐ എൽസിലാണെങ്കിൽ അവർ പറയും നോ മോർ ദാൻ ത്രീ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു വേർഡ്സ് പക്ഷെ ഒ ഇ ടിക്കകത്ത് അവർ ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് ഓർ വേർഡ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ പാസേജിൽ എണ്ണതാ കാണുന്നത് അത് അപ്പാടെ തന്നെ പകർത്തി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല രീതി ഇപ്പം പാസേജിനകത്ത് കൊറോണറി ആർട്രി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മുഴുവൻ തന്നെ എഴുതണം ഇനി അവിടെ നമ്മളൊരു കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർ കൊറോണറി ആർട്രി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഡാഷ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ലോജിക്കിൻ്റെ കുറവല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ സെൻസും കൂടെ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി മിക്കവർക്കും തന്നെ സംശയം ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണോ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണോ എഴുതേണ്ടതെന്നൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതിയാലും ക്യാപിറ്റൽ എഴുതിയാലും അവർക്ക് കാര്യം തിരി
നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റസ് മലൈറ്റസിൻ്റെ ഡിയും എമ്മും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാം പക്ഷേ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഐ സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതരുത് അതായത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു പക്കയായിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ പോയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതരുത് ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിലപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഡി ഡി എം എച്ച് ടി എൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ സി എ ബി ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ സി വി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറബ്രോവാസ്കുലർ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ആക്സിഡൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി പാസേജിനകത്ത് അവർ സ്മോ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടേംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇച്ചിരിയും കൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ പാസേജിനകത്ത് ഡയബറ്റസ് മെലറ്റസ് എന്ന് കൊടുത്തുകയാണ് നമ്മളത് ഡി എം എന്ന് എഴുതും അതൊരു തെറ്റാണ് അല്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലാണ് ആ പേപ്പർ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഡി എം ആണ് അത് ഡയബറ്റസ് മെലറ്റസ് ആണെന്ന് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഈ പേപ്പർ നോക്കുന്നതെങ്കിലോ അവർക്ക് ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന ഡയബറ്റസ് മെലറ്റസ് എന്ന് അവർക്ക് വായിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു വൺ ടു സെവൻ ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ അത് പറയുന്നതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സാമിനേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒന്ന് മുതലാണ് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അല്ലാണ്ട് ഇരുപത് തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതലുള്ള ആൻസേഴ്സ് ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കപ്പോൾ മാക്സിമം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഈസ് ടേം ഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അനീമിയ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് പാസേജിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വന്നു മയക്കാടിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിന് ത്രോംബോലൈസേഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ത്രോംബോലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയാക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിടക്കുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി കോഗുലൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രോംബലൈസിങ് ഏജൻസി ആണെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണെന്ന് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമബേഷൻ്റായിരുന്നു ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴാണ് റീസ്റ്റൈം കൺസെൻറ്റ് പുതുക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പം ഒരു ഐ സി യുവിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രജിസ്ട്രേൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരറിവുള്ള ഒരാൾക്ക് അറിയാം അത് എത്രയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ ഒക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ പോലും നമുക്കത് അവിടെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ആൻസർ നോക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ വൈസ് നമുക്ക് കുറേ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് അണ്ടർ വെൻറ്റ് ആൻ ഡാൽ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ അപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് അണ്ടർ വെൻറ്റ് ആൻ ആൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ശേഷം വരുന്ന വേർഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ വവൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വവൽ സൗണ്ട് ആണ് വവൽ ലെറ്റർ അല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം അതായത് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരു വേഡും നമ്മൾക്ക് എഴുതാമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തി പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് വവൽ സൗണ്ട് ആണെന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സറേ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സറേ അല്ല ആൻ എക്സറേ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് വവൽ സൗണ്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സറേയുടെ
വേർഡ് ആയിരിക്കും അജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ അജക്റ്റീവ് മിക്കവാറും എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇ ആറിലാണ് അപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ അജക്റ്റീവും ഇ ആറിലല്ല അവസാനിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എൻ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു ഇ ആറിലല്ല അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അജക്റ്റീവ് എൻ്റ് ചെയ്യണത് അതിനകത്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ വേർഡ് ഒരു ഇ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് നമുക്കത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ പാസേജ് ചെന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കമ്പാരേറ്റീവ് കമ്പാരേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പാസേജ് കാണുന്നത് അത് അപ്പാടെ പകർത്തുക മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ പാസേജിൽ എന്നത് കാണുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ എഴുതിയേക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയണത് പാസേജിന് അത് എന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തിയറി ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അത് തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും പാസേജിനകത്ത് ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതങ്ങോട്ട് പകർത്തി വെക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് സമയമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ആൻസർ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിലും ഒന്നും തെറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ വൺ ടു സെവൻ വരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു പാസേജിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ഈ ഐഡിയയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഉള്ളതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഹിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വട്ടം ഇട്ട് പോയതൊക്കെ വഴിക്കുന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ ആ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അത് നമുക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അതായത് പ്രീവിയസ് നോളജ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ എത്ര മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ സ്കോറും നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരാൾ നാളെ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയോ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ളൊരു സൂചന അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ആൻസർ തെറ്റിയത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്ത് കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ആൻസർ ശരിയാകുമായിരുന്നു എന്നും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അതായത് നമ്മളുടെ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എഴുതി കഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളങ്ങനെ ഇരുപത് വരെയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിന് വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിന് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വീടും അതുപോലെ തന്നെ പാസേജ് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർലൈനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആപ്പ് അപ്പാടങ്ങ് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇനി ഗ്രാമറിന് ഇവർ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പാസേജിൻ്റെ അകത്ത് വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് തേർഡ് ഫോമാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് തന്നെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫോം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് അവിടെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ അതിനൊരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അവർ ഗ്രാമറിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസിന് ശേഷം വേവിപ്പിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് വരുന്നത് അതായത് അത് ഡീന ഈസ് വാച്ചിങ് ടി വി അപ്പം പാസേജിനകത്ത് വാച്ച് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച സമയം കളയേണ്ട വാച്ച് എന്ന് എഴുതി വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിന് വട്ടം ഇടുക പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്കത് ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതാം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലൂറലും സിംഗുലറും ദ ഡാഷ് വേർ വെൻറ്റ് ടു സ്കൂൾ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ പ്ലൂറലാണെന്ന് അപ്പോൾ പാസേജിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചൈൽഡ് എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ചൈൽഡ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ
അങ്ങനെ നമ്മൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സോറി ഇരുപതെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ആൻസേഴ്സ് റീചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ റീചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ തന്നെയാണോ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിലേറ്റും പാസ്സേജ് ബുക്കിലേറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിലേറ്റിൻ്റെ നേരെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൻസറും എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ ആൻസറിന് പകരം നമ്മൾ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊണ്ട് ഒമ്പതിലൊക്കെ എഴുതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മായച്ച് എഴുതേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ അവിടെ എഴുതാം പിന്നെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മായച്ച് എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അത് നോക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പെല്ലിങ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പെല്ലിങ് തെറ്റുണ്ടാകരുത് സ്പെല്ലിങ് തെറ്റ് അവരൊട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല റീഡിങ്ങിൽ പക്ഷേ ലിസണിങ്ങിൽ അവർ ചെറിയ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എക്സാമിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ആ പാസ്സേജിലും കൂടെ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേർഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഒന്നും കൂടെ ഇരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റീച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ലെജിബിൾ ആയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കര മോശമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അറുന്നൂറ് പേജ് കോപ്പി ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോശമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ലേൺ ഫ്രം അവർ മിസ്റ്റേക്ക് അതായത് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായാലും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം വേറൊരാൾക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം പിന്നെ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ പി സ്മോൾ പി എസ് അങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കൂട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എയും യുവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എ ക്ലോസ് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോഷർ എൻ്റെ എ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും യു പോലെ ആയിരുന്നു ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് യു പോലെ തിരിയുമായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒന്ന് വരരുത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് ശരിയാക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റണ്ണിങ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ ആൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെറുക്കി പെറുക്കിയാണെങ്കിലും എഴുതാം അതായത് റണ്ണിങ് ലെറ്റർ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ അത് പെറുക്കി പെറുക്കി എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഇരുപതെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് വായിച്ച് നോക്കി സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺഫേം ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ആൻസറും കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപതെണ്ണം ആൻസർ കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ റീചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റീചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ വെട്ടിയേക്കണ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുതലുള്ളത് വൃത്തിയായിട്ട് മായ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതലുള്ളത് വായിക്കുക മായ്ക്കുക അത് വൃത്തിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണേ വായിച്ചുള്ളെങ്കിലും അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞ
ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി വല്ല പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാളിനെ കുറിച്ചുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ച